வணக்கம் இன்னைக்கு ஃப்ளாக் சீட்ஸ் இட்லி மிளகா பொடி எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் ஃப்ளாக் சீட்ஸில் புரோட்டீன்ஸ் ஃபைபர்ஸ் ஒமேகா த்ரீ ஃபேட்டி ஆசிட்ஸ் விட்டமின்ஸ் மினரல்ஸ் இப்படி ஏகப்பட்ட சத்துக்கள் இருக்குது இதில் ஒமேகா த்ரீ ஃபேட்டி ஆசிட்ஸ் நிறையா இருக்கிறதால நம்ம வெஜிடேரியன் டயட் இருக்கிறவங்க அப்புறம் வந்து இந்த மீன் சாப்பிடாதவங்கெல்லாம் இந்த ஃப்ளாக் சீட்ஸை ரெகுலராக எடுத்துகிட்டு வந்தோம் அப்படின்னா அந்த மீனில் கிடைக்கக்கூடிய சத்துக்கள் எல்லாமே இந்த ஃப்ளாக் சீட்ஸ் மூலமாக நம்மளுக்கு கிடைக்கும் ஃப்ளாக் சீட்ஸ் மாதிரியே அச்சு அசலாக இருக்கக்கூடிய இன்னொரு சீட் பேர் லீன் சீட் இது ரெண்டுமே ஒரே தாவர வகை தான் நியூட்ரிஷ்னல் வேல்யூ கூட சேம் தான் எந்த மாற்றமும் இல்லை ஃப்ளாக் சீட்ஸ் வந்து கொஞ்சம் உயரமாக அதாவது மூணு அடி உயரத்துக்கு வளரக்கூடிய தாவரம் லின் சீட் வந்து குட்டையாக நிறைய பிரான்ச்சஸோடு அதே சமயத்தில் நிறைய விதைகளோடு வளரக்கூடிய தாவரம் லின் சீட்லேருந்து லின் சீட் ஆயில் மற்றும் அந்த விதைகளை நிறைய பயன்படுத்துகிறாங்க ஃப்ளாக் சீட்ஸில் வந்து அதோடய செடிகளை வந்து பயன்படுத்துகிறாங்க எப்படின்னா இதிலேருந்து அந்த லினன்னு சொல்லக்கூடிய கயிறெல்லாம் இதிலேருந்து தான் திரிக்கிறாங்க கொஞ்ச நாளைக்கு முன்னாடி கூட ட்ரெண்டிங்காக இருந்த லினன் சாரி எல்லாம் இந்த ஃப்ளாக் சீட் பிளான்ட்லேருந்து தான் கயிறு எடுத்து செய்கிறாங்க இப்போது மிளகா பொடி செய்கிறதுக்கு ஒரு கப் அளவுக்கு ஆளி விதை எடுத்திருக்கேன் அரை கப் அளவுக்கு உளுந்து அரை கப் அளவுக்கு கடலைப்பருப்பு ஒரு கப் அளவுக்கு காஷ்மீரி சில்லி எடுத்திருக்கேன் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு ஜீரகம் ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு பெருங்காயம் இது கூடவே நாலு பல் பூண்டு கொஞ்சம் உப்பு இதெல்லாம் எடுத்து வச்சுக்குவோம் ஒரு அடிக்கணமான பாத்திரத்தில் இந்த ஆளி விதைகளை சேர்த்துக்குவோம் இதில் சூடு நல்லா ஏறின பிறகு இந்த மாதிரி வெடிக்க ஆரம்பிக்கும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நல்லா கலர் மாறி வருது வெடிக்கிறதெல்லாம் அடங்கின பிறகு ஒரு ட்ரேல கொட்டி ஆற வச்சிடலாம் அடுத்ததாக கடலைப்பருப்பை எடுத்து இதே மாதிரி நல்லா பொன்னிறமாக வறுத்து எடுத்துக்கலாம் கொஞ்சம் கூட எண்ணெய் சேர்க்க வேண்டாம் ஏன்னா எண்ணெய் சேர்த்தா ரொம்ப லாங் லாஸ்டிங் வரமாட்டேங்குது இந்த பொடி அதனால நான் எண்ணெய் சேர்க்காமல் நான் வந்து வறுத்து எடுத்துட்ருக்கேன் இப்போ கலர் மாறிடுச்சு இப்போ இதையும் வந்து ஒரு ட்ரேல கொட்டி ஆற வச்சிடலாம் அடுத்தது உளுந்து சேர்த்துக்கலாம் இப்போ உளுந்தும் கலர் மாறி வந்துடுச்சு இப்போ நம்ம எடுத்து வச்சிருக்க பெருங்காயத்தையும் ஜீரகத்தையும் சேர்த்துக்கலாம் இது ரெண்டுமே வந்து செரிமானத்துக்காக தான் சேர்க்குறோம் இதை நல்லா ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் அளவுக்கு நல்லா வறுத்து விட்டுட்டு இதையும் வந்து வேறு ட்ரேல கொட்டி ஆற விட்டு எடுத்துக்கலாம் அடுத்ததாக மிளகாய் எடுத்து வறுத்துக்கலாம் நான் இன்னைக்கு காஷ்மீரி சில்லி எடுத்துருக்கேன் ஏன்னா இதோட கலர் நல்லா இருக்கும் பொடி வந்து நல்லா ரெட்டாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதே சமயத்தில் காரமும் கம்மியாக இருக்கும் குழந்தைங்கள்லாம் கொஞ்சம் சாப்பிட்றதுக்கு எதுவாக இருக்கும் அப்படின்ட்டு இதுக்கு வந்து ஒரு சொட்டு எண்ணெய் விட்டுக்கலாம் அப்போ தான் ஈஸியாக வருபடும் இது நல்லா இந்த மாதிரி புக வர மாதிரி ஸ்டேஜில் வரும்போது நம்ம அடுப்பை ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் இது எல்லாத்தையும் இந்த மாதிரி ட்ரேல கொட்டி பரப்பி ஆற வச்சு கடைசியாக அரைக்கும் போது நாலு பல் பூண்டும் கொஞ்சம் உப்பும் வச்சு அரைச்சி எடுத்தோன்னா இதோட டேஸ்ட்டும் ஸ்மெல்லும் வேறு லெவல் இது மாதிரி நீங்களும் செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு கமெண்டில் சொல்லுங்கள் இணைந்திருங்கள் ஸ்வீட் ஹோம் சிங்கப்பூர் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் பாய்